வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாங்கனி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம மாங்கனி சமையலில் ரொம்ப சுவையான சுலபமாக செய்யக்கூடிய முட்டை பொடி மாஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்தி சூடுபடுத்திட்டு அரை டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்திக்கலாம் கடுகு புரிஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்திக்கலாம் இது ரெண்டும் பொரு நிறமானதும் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்திடலாம் கருவேப்பில் புரிஞ்சதும் பொடி பொடியாக கட் பண்ண ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அப்புறம் பொடி பொடியாக கட் பண்ண ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்திட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிடுங்க வெங்காயம் பாதி அளவுக்கு வதங்கினதும் இது கூட பொடி பொடியாக கட் பண்ண ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி சேர்த்திக்கலாம் சின்ன சைஸ் தக்காளியாக இருந்தால் ரெண்டு தக்காளி சேர்த்திக்கோங்க இது கூட வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு வெங்காயம் தக்காளி நல்லா சுருண்டு வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த அளவுக்கு வதங்கினதும் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் காரத்துக்கு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்திக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்திருக்கோம் அதனால் மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு சேர்த்திடுங்க இது நல்லா வதங்கினதும் இது கூட அஞ்சு முட்டை உடச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்திக்கலாம் முட்டை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கைவிடாமல் நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க அப்போ தான் முட்டை பொடி மாஸ் நல்லா உதிரு உதிரியாக சின்ன சின்ன பீஸாக வரும் இந்த முட்டை பொடி மாஸ் குயிக்காக ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாம்பார் சாதம் அப்புறம் ரச சாதத்தோடலாம் தொட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம எங்கேயாவது வெளியில் போயிட்டு வந்தோம்னா கூட ரசம் செஞ்சுட்டு இது மாதிரி முட்டை பொடி மாஸ் செஞ்சோம்னா போதும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நமக்கு சாப்பாடு ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் முட்டை பொடி மாதம் நல்லா உதிரு உதிரியாக வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் சேர்த்திக்கலாம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்திக்கோங்க தேங்காய் துருவல் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இது கூட அரை டீஸ்பூன் மிளகத்தூள் சேர்த்திட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா இதை கலந்து விடுங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா இது கூட பொடி பொடியாக கட் பண்ண கொஞ்சம் மல்லித்தலை தூவிக்கலாம் ஒரு டைம் லைட்டாக கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம முட்டை பொடி மாஸ் ரொம்ப குயிக்காக சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டிலேருந்து ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்கள் என்னுடைய இந்த சமையல் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மாங்கனி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி